因为我不能生育，老公竟然婚内出轨，和别的女人有了孩子。这天大川给我一张孕检单，逼我离婚。我是个男人，孩子对我来说很重要。既然你生不了，那我只能找别人。小敏已经怀孕两个多月，我要给她个名分。丽丽，我们离婚吧。我看也没看，老公，别开这种玩笑，一点都不好笑。大川脸上挂着不耐烦，我没空跟你开玩笑。一时间，我有点懵。我们结婚四年，感情一直很好，就算偶尔有矛盾，也没到要离婚的地步吧。我看了又看那张孕检单，庞小敏， 2 2岁，怀孕九周，上面有鲜红的印章。难道是公婆那边给你的压力？婆婆一直想要个孙子，刚听说我有不孕症时，她就劝我积极治疗，还托人找了一大堆偏方，非要逼着我喝中药汤。从那时开始，她对我的态度就急转直下，隔三差五，她还要拿亲朋好友的势力敲打我一下，说谁家的女儿怀孕了，谁家的儿媳妇要二胎了，她肯定早就想让我俩离婚了。是婆婆逼你的，对不对？大川非常冷漠，一句话也不想跟我说。我拿着孕检单去找婆婆。妈，这是大川给我的，你知道这是吗？我盯着婆婆，想从她脸上看出蛛丝马迹。婆婆仔细的看了又看，竟然笑出了声。哎呦，原来小敏已经怀孕了，这可太好了。她的样子不像作假，我心里一凉。妈，你的意思是大川她？我说不下去了。婆婆美滋滋，这可不能怪大川，毕竟不孝有三，无后为大。他一个大老爷们，想抱个儿子也很正常。我早就想让你俩离婚的，但大川一直下不了决心。现在小敏怀孕。他终于跟你提离婚，这我就放心了。愤怒、失望、委屈、难堪，一时间各种情绪涌上心头。妈，你是不是跟大川合起伙来，故意跟我开玩笑的？婆婆不屑的笑了。丽丽，你还不肯面对现实吗？大川和小米已经在一起小半年了，别告诉我你一直蒙在鼓里。我不信，大川不会这样对我。嘴上这么说，眼泪却控制不住的流出来。丽丽，你仔细想想，就能发现大川的心早就不在你身上了。这段时间，他经常早出晚归，出差的次数是平常的好几倍。其实他都是去跟小米约会了。婆婆的话一下子点醒了我。最近这几个月，大川经常不着家。上个月我过生日，他说要去外地出差，不能陪我，就在网上给我订了个蛋糕。现在想想，跟往年我过生日时精心挑选礼物、设计各种惊喜比起来，确实差了好多。你生不出孩子，就不要占着地方，早点离婚，对大川，对你都是件好事。婆婆欢天喜地去跟公公分享好消息，临走前还不忘叮嘱我：家里有这样的大喜事，晚上别忘了加俩菜。事情来得太突然，我有些反应不过来，总觉得太过离谱。过往的一切在我脑海里一一闪现。我和大川从相识、相恋到结婚，已经七年。半年前，盼孙心切的婆婆逼着我们去做检查，没想到真就查出了问题。那天冬至，下着大雪，我攥着那张写着不孕症的检查报告，大川看完检查单就安慰我：“老婆，实在生不了，我们就做丁克一族，没啥大不了的。”言犹在耳，我不信大川会背叛我们的婚姻。即便真出轨，我也要亲眼看到。我拿起包，匆匆出门。婆婆在后面喊：“丽丽，该做晚饭了，你要去呢。”我早早等在大川单位门口。五点刚过，大川就从单位出来。一个二十出头的女孩和他在一起，举止亲密，真相浮出水面。我的心一沉到底。大川真的出轨了，这么多年的感情遭到背叛，要说不难过，那是假的。我走过去，大川听到声音，转头看见是我，先是一惊，随即就冷下脸来：“丽丽。”没想到你这么卑鄙，居然躲在墙角偷听我们说话。我忍着一口气，大川，现在是你婚内出轨。大川丝毫没有歉疚，反而理直气壮。我出轨又怎样？谁叫你连孩子也生不出来？我告诉你，我已经爱上小敏，你不要搞什么一哭二闹三上吊的把戏。不管你怎么做，也别想挽回我。看他嚣张恶心的样子，我一个大耳朵呼过去。一个没子的烂黄瓜，跪地上求我都嫌脏，还特么想让我挽回你？要不要逼脸了？大川气急败坏，你敢打我？说着他就要动手，我扭头大喊：渣男婚内出轨！还要动手打老婆，麻烦大家帮忙录像取证。这时正是下班时间，立刻围过来一群人。大妹子，要不要帮忙？我最看不起小三了，还有这种动手打女人的男的。一个威猛的中年大哥虎视眈眈地盯着大川，大川赶紧陪着笑脸。我跟朋友出来办点事，我媳妇生气了，都是误会，没事了，没事了。我看了看他旁边的女人，你滚一边去，我要跟他谈。大川挡在我面前，你有什么冲我来？别伤害小敏。我指着他鼻子骂道：“他妈的！”不知道的还以为我是坏人，要伤害你们两个善良的人类呢。大川，你最好搞清楚，是你出轨想要离婚的，你在放什么狗屁厥词，惹我不痛快，就准备好让你儿子当一辈子私生子吧。大川见我来硬的，立刻委了。丽丽，你别激动，你跟小敏好好谈，千万别动手啊。中年大哥明显看不上他，翻了个白眼，对我说：“大妹子，你放心去谈，我就在那边抽烟，要是有人欺负你，你就喊一声。”跟大哥道完谢，我让大川走远点，独自跟小三谈话。我问：“你跟大川在一起多久了？”认识快半年，真正在一起也有三个月了哦，所以弄了个怀孕九周的孕检单，这特么看上去都显怀了，也就大川那个傻叉会相信。眼见庞小敏像只炸了毛的猫，戒备中带着敌意，我冲他微微一笑，我知道你需要这个男人，你放心，我会跟他离婚。
，不过你也要配合我才行。我跟庞小敏聊了能有二十分钟，互换了联系方式。临走时，庞小敏还有些不放心。我帮了你，你确定会替我保守秘密？当然，大川背叛婚姻，就该付出代价。他娶你那天起，就是惩罚的开始。然后我喊大川过来了，对他说：“你先送他回去，晚上回来，我们谈一下离婚的事。”大川反倒犹豫起来：“你真的同意离婚？你要不要认真考虑一下？”我瞪他一眼：“考虑啥？你这种出轨的男人，不离还留着过年吗？”旁边看热闹的大哥都乐了，大妹子做的对，好男人有的是，这种不靠谱的男人跟破袜子一样，皮了得了。当天晚上，我和大川商量离婚细节，他爸他妈非要旁听，我直截了当的拿出方案，房子是你婚前买的，闺女婚后存款大约二十万，一人一半。婆婆一听，当即跳起来，凭什么存款要分给你？这些钱都是我儿子赚的，你一分钱也别想带走。我跟大川结婚以后也上班赚钱，这些钱是我俩共同存的，离婚的话，当然我也要分一半。你嫁到我们陈家，就是我们陈家的人，你人都是我们家的，赚的钱自然也是我们家的。哦，对了，除了钱，还有结婚时买的首饰和贵重物品，都得留下来，衣服可以带走。现在是大川出轨，凭什么让我净身出户？我不管那些，反正你从这个家门出去，什么也不许带。这是什么谬论？我觉得在跟他争辩，显得我都不正常。我问大川，你说句话，你是怎么想的？大川哼唧半天，才蹦出一句，我觉得我妈说的也有道理。我实在忍无可忍，你是不是有病？是你婚内出轨，小三怀孕，想要跟我离婚的，我没讹你就不错了，你还想占我便宜？我现在最后问你一遍，存款一人一半，你同意还是不同意？大川不吱声，又是婆婆跳出来叉着腰说：“不同意，这钱我们家还要留着娶新媳妇、养孙子用呢，你想都别想。”好，那既然他们无情，那我也不客气了。出轨的渣男本来就应该付出点代价，刚才的提议翻篇了。大川，你不拿二十万，别想离这个婚。婆婆瞪着我，你是不是疯了？十万我们都不给，还二十万？嘿，你想得美！我也不跟着老太婆多说，直接给庞小敏打电话。我已经同意离婚，是陈家找各种理由拖着。你跟他们谈吧，还贴心的附上陈家住址定位。不到半个小时，庞小敏就杀过来了。一进门，庞小敏就黑着脸：“你不打算对我肚里的孩子负责了，是不是？”大川措手不及，连忙解释：“没有，我正跟丽丽商量离婚的事呢。”我翻了个白眼：“你有诚意吗？两个人离婚，一毛钱也不分给我，哥谁也不能同意。”接着。我又做恍然大悟状，老公，你要是不想离，就直说嘛，我也不是非离不可。庞小敏炸了，好啊，大川，你压根就不想离，是不是？不是，小敏，我跟丽丽谈条件，不也是为了我们将来好吗？婆婆也凑过来，是啊，小敏，要是丽丽把钱都带走，大川哪还有钱娶你啊？我在一旁煽风点火，妈，我和大川这点存款，在陈家就是九牛一毛，你就别骗人家小姑娘了。我和大川结婚时，你们买这套房子眼都没眨一下。现在人家怀上你们陈家的孙子，你们还这么磨磨蹭蹭，是不是想等人家肚子大了，不得不嫁？到时候你们一分钱也不用出，就可以连大带小娶回家。庞小敏生气极了，大川，别废话，赶紧离婚。小敏，你别听丽丽胡说，她要我把二十万存款都给她才肯离婚，要是都给了她，我拿什么娶你啊？我冷笑一声，行啊，可以不给，那我们就这么耗着，反正我也不急，等到孩子生出来，我就去你单位找领导，问他们公司的员工找小三。到底有没有人管？看看他们企业的风气到底是什么样的，是不是在宣扬小三文化？到时候你要是因为作风问题被开除，可别怪我。大川和他妈一听，脸色都变了。我又瞟了眼庞小敏的肚子，哎，最可怜的是孩子，从出生就被扣上私生子的帽子，这辈子算毁了。庞小敏下最后通牒：大川，我给你三天时间，你要是不离婚，我就把孩子打了。因为我不能生育，老公竟然婚内出轨，和别的女人有了孩子。话接上集，婆婆大哭起来。<笑>哎呦，小敏，你可不能这样啊！这是我们老陈家的种，是我的命根子啊！你要是把孩子打了，我也没法活了。我问大川妈，要钱还是要孩子？你们选一样吧。这时，大川妈也不再跟我叫板，要孩子，要孩子。一个月后，我和大川从民政局出来，七年的感情终究走散了，心里多少有些感慨。一别两宽，祝你幸福。我抬脚要走，大川忽然对我说：“丽丽，如果你把那二十万还给我，我们以后还可以继续保持来往。”我知道你对我还有感情啊！等我和小敏结了婚，生完孩子，那时候他心思都放在孩子身上，就没空找我了。我们可以私下约会，保持情人的关系。我气笑了，这是什么虎狼之词？你的意思是，我放着老婆不当，来给你当小三？大川故作无奈道：“我知道你不服气，可你生不了孩子，在我妈那方就过不去。不过，当情人就没关系，你可以在我单位旁边租个房子，我有空的时候就去找你。咱们丑话说在前头，你可不能声张。要是让小敏知道，她闹起来，我可不会护着你。”这功夫，我恨不能狠狠甩自己两个耳光。大川。脑子有病你就赶紧去治，别他妈在外面丢人现眼。我也不知道我这眼睛咋长，居然跟这么个玩意在一起七年。就你这么个婚内出轨的渣男，我看一眼都恶心，还想让我给你当小三？你脑瓜子是要尿泡了吧？我告诉你
，你趁早离我远一点，再敢在我面前晃，别怪我对你不客气。”我这么一骂，引来不少路人的目光。大川脸色狼狈：“丽丽，你就嘴硬吧，你连孩子也生不了，哪有男人会要你？我好心接受你，你还不领情？将来有你后悔那天。”我一脸同情的看着他，我后悔，还不知道谁后悔呢。傻货，就是一个接盘侠，还把别人家的孩子当宝贝。跟大川离婚后，我回到娘家，爸一开始知道我离婚，都劝我不要冲动。等我把大川婚内出轨的事说了之后，爸的态度180度大反转。亏我当初觉得他对你好，才答应把女儿嫁给他，没想到他这么不是个东西。你为他付出那么多，他却不知道珍惜，是他没福气。离了更好，我们重新聊。这次一定要找个人品好的，就算嫁不出去也没关系，爸养你一辈子。我爸的表态让我心里有了底，安心的在家里住下来，吃完饭陪老爸下下棋，或是下楼遛弯，看老妈跳广场舞。比起以前，无论几点下班，都要做四口人的晚饭，饭后还要洗衣服、整理家务。哎，现在过得简直是神仙一样的生活。在娘家的日子过得太舒服，后果就是半年不到，整个人胖了十斤。闺蜜说什么也不肯纵容我这样下去。你以后每天下来跑步减肥，我喊我表弟给你当陪练怎么样？我表弟坤坤可是体育学院毕业，国家一级运动员，现在毕业后当了滑雪教练。当时刚入秋，坤坤说他现在是淡季，可以陪我跑三个月，从初秋跑到深秋。我们俩从一开始的彼此矜持，变成无话不说的朋友。闺蜜是我大学同学，她男朋友是大川的室友。有一次吃饭时，闺蜜跟我说起大川的近况，大川后娶的老婆生了，是一个男孩。刚开始给他们全家乐坏了，到处显摆，没事就在朋友圈发他儿子的照片。不过后来就乐不起来了。庞小敏在家里什么活也不干，孩子也不带，全靠大川和他爸妈忙活。大川他妈有一次抱怨两句，庞小敏立刻就闹起来，说你们老陈家的孙子，你不带谁带？说完还把家里的电视给砸了。闺蜜一脸的幸灾乐祸，他们家现在估计老后悔了，这哪个娶个媳妇，简直就是请了个祖奶奶。坤坤也在一边搭话，活该，丽丽姐这么好。他们不知道珍惜，现在遇到这样的就是他们的报应。我笑眯眯的，哟，说的这么好，那就多说两句，姐爱听。坤坤耳朵间莫名就红了，闺蜜看看我，又看看坤坤，贼兮兮的笑了。刚开始我闺蜜和坤坤三个人一起聚会，后来有几次闺蜜说有事，就逐渐变成我和坤坤两个。终于在一个月朗星稀的晚上，她向我表白：“丽丽，我喜欢你，我想跟你在一起。”我有点萌，我离过婚，你不知道吗？她的眸子又黑又亮，眼中只有我。知道，那有什么关系？很遗憾，我来晚了，没能认识以前的你。但我希望陪伴你度过余生的那个人是我。我有心推脱，故意问他：“你知道我是因为什么离婚的吗？”听我表姐说，你不能生育。那你还追我？我喜欢的是你这个人，又不是把你当成生育机器。你生不了，我们可以做丁克。如果你想有个孩子，我们也可以去领养一个。哇，这么深情的告白，谁能扛得住？相恋两年后，我跟坤坤登记结婚，举办了盛大的婚礼。婚后不久，我感觉身体不适，到医院一检查，原来是怀孕了。坤坤听到消息都傻了，会不会搞错了？坤坤妈妈是医院内科主任，傻小子，要是这点事也能弄错，医院就可以关门了。你呀、啊，要做爸爸了。可丽丽有不孕症啊。坤坤妈妈一脸的见怪不怪，生孩子这事有时候越求越不来，不在意的时候自己就来了，检查出不能怀孕，最后自己怀上的多了去了。你哥这磨磨唧唧的，不想要是咋的？坤坤喜上眉梢，要当然要了。谁也没想到我这一怀就怀上个双胞胎。我们到医院做检查，坤坤去缴费处交钱，我在门诊处等他，却遇见了大川。丽丽，你怎么在这里？你居然怀孕了？你不是废话吗？你该忙啥忙啥去，我可不想跟你唠闲嗑。大川却站在我的身边。你什么时候嫁人了？怎么也不跟我说一声啊？你当初不是检查出来不孕不育了吗？怎么又怀孕了？早知道这样，我们当初也不用离婚了，你还拿走我的二十万。大哥，你能不能滚远点？小心我老公回来揍你。行了，你让他来吧，我倒要看看是什么样的老公。当初我让你给我当情人，你还不干，就你一个离婚的女人，能找一个什么样的？总不会是四五十岁的二婚老男人吧？坤坤过来听见了，脸色一下子就黑了。你他妈敢说我老婆是不是找打？大川看着比他高一截的坤坤，有些怂了。哥们，你别误会了，我老婆也要生了。我看见丽丽，就是想交流一下。交流个屁呀、啊、你！你是不是跟丽丽说什么难听的话了？我拦住了他，老公，别理他那么多。我现在看见这个人都反胃。坤坤一听，恶狠狠地瞪着大川。听见了吗？赶紧滚蛋！我老婆看见你影响心情。说来也巧。我和庞小敏居然是同一天生产，就住在相邻的病房。婆婆顾的月嫂很有经验，把我和孩子们都照顾得很好。而大川那边就没消停过，隔着墙也能听见他们吵吵嚷嚷的。大川妈抱怨儿媳妇难伺候，儿媳妇嫌弃大川妈笨手笨脚。我们门没关，大川出来散心就进来了。哎呦，你这个孩子个头有点小啊，看着都比我儿子短一截。坤坤看着他，谁让你进来的？你身上脏不脏啊？别把细菌带给我的宝宝。别那么紧张嘛，我跟丽丽夫妻一场，我来看看她也很正常啊。我是顺产生完第三天已经恢复差不多了，我对他说：“麻烦你出去，我不想看见你。”
，就算离婚了，大家也是可以做朋友的嘛。大家同一天生孩子，不是朋友也是病友，用得着这样吗？咋的？你儿子胖胖还是长得不像你？我笑了笑，大川，到底是谁的儿子不像爹？你心里没点数吗？大川一愣，你什么意思？我给大川手机发了一张图片，那是一张检查报告，上面清清楚楚的写着，大川患有染色体异常的无精症，导致无法生育。我觉得这对一个男人来说，简直是一个致命的打击。我当时不忍心看到你受伤害，就在网上找了一份女性不孕不育的报告，打印了出来，谎称是我有问题。大川人都傻了，好半天他才抬起头。不可能，一定是你造假的，丽丽。我没想到你这么恶毒，你和我抛弃了你娶了小敏，所以才搞出来这种东西毁我名声。我笑了笑，你爱信不信，你自己回去看看你的两个儿子吧。但凡有一个像你的，都算你赢了。后面的事情我都是听闺蜜说的。大川回去就给两个小孩做了亲子鉴定，拿到结果那天他家都打翻天了。大川把亲子鉴定的报告拿到小敏面前，两个孩子都不是我的，你告诉我他们到底是谁的？庞小敏看了看报告，你是不是疯了？自个找个绿帽子戴，这两个孩子就是你的？大川嘶吼，不可能，我有无精症，根本不能生育，孩子不可能是我的。庞小敏这才有些动容，你不能生了，你倒是早说呀，省得我吃那些药了，多伤身体呀、啊。大川妈气得够呛。你这个臭娘们，你跟我儿子在一起还吃药，却去跟外边的野男人生孩子，亏我们娘俩还撵走了丽丽，你对得起我们吗？庞小敏不屑，行了，别找借口了。你们是真的为了我撵走丽丽吗？不就是因为你们觉得她不会生吗？没想到吧，真正不会生的是大川。大川气急败坏，把庞小敏打了。庞小敏找来了孩子亲爹，据说是道上混的，带了几个小弟就把大川家里砸得稀巴烂，还打断了大川的一条腿。陈家报警，把庞小敏和那个男人送了进去。但是大川的腿伤严重，落下一个终身残疾。屏幕前的朋友们，你们觉得大川是不是自作自受呢？老公家里骗婚，一份彩礼一套房，居然想娶三个儿媳妇。事情是这样的，老公说要卖了我们唯一的房子，给弟弟买婚房。我简直不敢相信自己的耳朵，下意识的反问了句：“你刚刚说什么？”大川重复道：“我们把房卖了吧，小弟马上就要结婚了，可人家女方说的买房才行。”我有些疑惑，他买房就买呗。我们凭什么卖掉房子？啊？我们手里只有一套房，就是现在我们住的这套。虽然你婚前付了百分之三十，但是婚后我们是共同还款的。房子的装修也是当时拿了彩礼和我的嫁妆来装的。这里面的一切都是我再三挑选的。这是我们的家，住了不过三年，你怎么想的？居然要卖掉？大川解释道：“爸妈年龄大了，养大我们几兄弟也不容易。当初我结婚已经是掏空了家底，现在小弟要结婚了，爸妈是帮不上了。于情于理，我也应该帮他。”我急了，帮人哪有这么帮的道理？现在我们也组成了新家呀，卖了房。我们住哪儿？大川似乎是早就想好了对策，他劝说起来滔滔不绝。这房到现在也涨了，卖了咱其实还赚了。你不是说过，这离你工作的地方太远了吗？正好咱租个离你工作近的，你上班也舒服。我不愿意，沉着脸道：“我就算说远，可这毕竟是自己的房子，金窝银窝不如自家的狗窝。有自己这个房子，就有安心的底气。”咱又不是说以后都没房子，等以后小弟还钱了，咱再买的就是了。到时候就买个离你工作近的，也省得你每天早出晚归的，通勤那么辛苦。况且以后大家知道了，都会夸你贤惠的。我看着大川，像在看一个傻子。我简直要被你气笑了。卖了自家的房子去扶持弟弟结婚，我才算贤惠吗？那我不肯卖，这不是一个好妻子了吗？依我看，被人知道后，除了既得利益者会当面夸我以外，其他的人都会骂我傻子吧？大脑健全的人就不会干出这种损己利人的事儿。大川皱着眉头，没有顺着我的话，但到底有些情绪不好。可那是我唯一的弟弟，是我的血亲，我现在算是幸福了。总不能看着他年龄不小了，还成不了家吧？我也情绪不好的反问他。那我还是你唯一的老婆，小米还是你唯一的女儿呢。你把房卖了，钱借给你弟弟，你让我们怎么过？大川理所当然道：“又不是没地方住，不是说了租房吗？我俩也都有工资的，生活根本不会被影响。那你弟弟也可以租房结婚，生活也不会受影响。他们那是新婚燕尔，我们是柴米油盐，那能一样吗？再说了，那女孩说了，陆阳没房子就不会跟他结婚。你说我一个当哥哥的，我能看着不管吗？”大川也生气了，恋爱两年，结婚三年，这是他第一次对我吼。那大哥呢？大哥那边怎么说？又不是只有你一个哥哥。听到我这么说，大川沉默了。我俩陷入了冷战。我不想帮，不只是因为这样的帮助太过火，直接搭进去我们的生活，远超我们的承受范围。更加因为我觉得陆阳不值得帮。去年陆阳才说工作不开心辞职了，然后找我们借了五万块钱，说要赔偿违约金。可转头他辞完职就飞去各地旅游了两个月，当时我就很不开心了。因为挣钱难，我和你每月只有个五千块的工资，除了房贷、生活费和人情钱，每月能够存下的只有三千块。陆阳一借就借走了咱们家一半的存款。如果陆阳真有什么事，作为家人鼎力支持当然可以。可他转头就出去旅游了，我很难不去联想，这钱又是从哪里来的？后来我催你去问陆阳要，你还不肯，还说什么等有钱了，小弟自然会还给我们的。他买潮牌，带着新交的女朋友到处旅游，可就是没有钱还给我们。我甚至有时候觉得，这个钱
怕是回不来了。一想到自己辛苦存的钱被别人挥霍，我就感觉心在滴血。可现在陆阳要结婚，二十多万的首付也要我们出，你不觉得很过分吗？大川也很生气，不再理我。我和大川吵架的事，让陆家的人都知道了。平时与我不对付的大嫂，作为说客来劝我。其实我也不知道为什么，从我结婚开始，原本对我还算不错的大嫂，突然就对我阴阳怪气的。哟，多大点事儿啊，还冷战？你不是和二弟最好了吗？这么些年，两人就没红过脸。现在就因为给小弟买房这事，你俩就闹起来了，这有什么吗？大家都是一家人，能帮就帮，互相扶持，才能合家幸福啊！曾经念着婚前他对我还不错，我几乎从不和他争执。可这次我直接回怼，大嫂这意思，看来是能帮小弟很多了。这样的话，我们倒也不用再卖房子了。听到我的话，大嫂看我时神色莫名。我帮过呀，不过现在轮到你家了而已。他的话让我心底一寒，有什么猜测从我心里划过。我脸色一白，大嫂，你这话是什么意思？麻烦你明说好不好？大嫂大笑起来，当初你们的婚房不就是我和你大哥给你们买的吗？弟妹，你不会一直不知道吧？大嫂的眼神满含深意，里面有些扭曲的报复感。怎么，你能怎么办呢？孩子都生了，这个婚姻就算是个屎，不还得继续吃下去？我突然想起了婚后对我横眉冷对的大嫂，想到了情绪越加不稳定的大嫂，仿佛看到了我的以后，我情绪有些崩。问他，那你之前怎么从来不说呢？大嫂笑得癫狂。我为什么要说？总要有人和我经历一样，才能懂我的痛。再说了，是你自己愿意嫁的，我为什么要去管？到时候你们好了，我除了落个多管闲事，里外不讨好，还能得到什么？我快速冷静下来，反问他：既然这么不开心，你为什么不离婚呢？大嫂看了我一眼，似乎在嗤笑我问了一个愚蠢的问题。离婚？你以为是那么好离的吗？孩子，你是要还是不要呢？如果要，一个单身女性又要照顾孩子，怎么生存？如果不要，他家本就重男轻女。没有妈护着，我女儿的一辈子都要被毁了，更别说那些社会上的流言蜚语、封闭的语言，可是真的能杀人的。大嫂走了，我的情绪却久久不能平息下来。大川回来的时候，我主动谈起了这个话题。大嫂今天来过了。大川毫不意外，挑眉道：“想通了吗？”所以他知道大嫂来会说些什么，但我还是追问道：“这个房子是大哥他们卖了房给你前夫的首付吗？”大川沉默片刻，有种破罐子破摔的意思。不止，彩礼也是。尽管心里已经有所准备。我还是被他的话震得瞳孔一颤，见我脸色难看，泪水止不住的滑落。大川皱了皱眉，这有什么好哭的？当初大嫂还在月子里，大哥一声招呼的都没打，就去把房卖了。两人现在不也是好好的？现在我不是主动跟你说了吗？你还有什么好委屈的？我简直不敢相信，原本以为还算体贴的丈夫，在这种时刻居然会觉得我在无理取闹，我情绪一下子就绷不住了，质问道：“怎么，我还不能委屈了吗？你们家一套房子一份彩礼，就打算娶三个媳妇，你们还有理了？骄傲了？”听见我明明白白地点出来，大川脸上有些挂不住，他黑沉着脸，第一次撕下那张假面。那能怎么办？要不是你们女的总是要房要车才肯结婚，我们至于吗？我看着大川，却像是从未认识过他一样。什么叫我们要车要房才结婚？你好像忘记了吧？谈婚论嫁的时候，考虑到你们的家庭情况，我家也没说要房要车，但是根据风俗，我们才打算要八万八的彩礼，陪嫁也是八万八。这些钱我爸妈又没拿，连着陪嫁一起带了过来。是你主动说会首付一套房，考虑到婚后住房问题，我又把彩礼和陪嫁。全部投入了房子的装修。现在你竟然说是因为我要房要车？见我提到这事，他才自知理亏，讷讷地道：“我说的这不是大多数女的吗？我当初也是为了让你家里安心啊。”提到了这个，他仿佛又有了底气，开口时更加理所当然：“既然你不是为了房子跟我结的婚，那就更加应该支持我卖房才对。卖了房，我们也不过就是回到了最初的时候，你又有什么好在意的？你根本就是在强词夺理。如果当年你没有因为买房的事让大哥他们卖了房，那大哥他们的房子会还在。”大嫂也不会变成现在这样。结婚前你已经工作了四年，如果有心，早就存下了十万，这样彩礼都不需要你家里来帮衬。而我拿着十几万的彩礼和嫁妆，加上工作这三年不需要还房贷，攒下来的钱能接近二十多万。如此，我们手上就有接近四十万。不管我们是要买房，还是留在手上做保障，在这个小城都够了。可现在却因为你的这操作，真正是回到最初，最初又没钱又没房的时候。可我们工作这几年要怎么算？拼命还的贷款又该怎么算？这三年算什么？游戏人间一场吗？还是一场从头至尾的骗局？我对你太失望了。他甚至连基本的愧疚都没有，全是理所当然。我们现在这生活不挺好的吗？卖了房子以后也不用还房贷了，不是更加轻松了吗？钱还可以再挣，哪里能比得上一家人的亲情啊？我第二天就回了娘家，老公家里骗婚，一份彩礼一套房，居然想娶三个儿媳妇。知道真相后，我回到娘家，闺女，你怎么突然回来了？小米没来吗？<笑>我没忍住哭了，吓了他一跳。你怎么了？怎么好好的还哭了？在婆家受气了吗？我爸听到声音，急急忙忙从厨房出来。咋了
，丽丽，你这是咋了？受大川欺负了吗？快找他麻烦去！我抽抽搭搭，正要说话，却闻到一股糊味，有什么东西烧焦了。我的菜！我爸一拍脑袋，又冲进了厨房，情绪一打断，我也就哭不出来了。本来也没什么好哭的，只不过看着自己妈妈，才忍不住觉得委屈。我爸把火一关，又冲了出来，说吧，那小子怎么你了？看我不揍死他，真以为我老了，没人给你撑腰了是不是？我把事情说了之后，我爸沉默着没说话。我妈气得一拍桌子。什么人啊？怎么会有这种人家？这不就是摆明了耍人玩吗？为了娶到别家的好姑娘，他们就全家紧着用钱买房。等娶到手之后，生了孩子，就开始折腾下一个儿子的婚事，让上一个儿子卖房来凑，这简直就荒谬至极！我爸憋了半天，才道：“这不就是骗婚吗？哪个好人家会这样干？这么多年，要是真那么齐心协力，早就存够钱了，用得着他们这样一环套一环？”我妈冷笑一声：“不就是看你们生了孩子，才敢这样拿捏你们？”丽丽，要真是闹下去，你打算怎么办？我垂了垂眼，在开口时语气坚定：“那就离婚。”那小米怎么办？提到我的女儿，我的心一抽，泪水滑落，却再次坚定起来：“我会争取小米的抚养权，但如果他们非要拿捏着不给，我也不想为了孩子而妥协。我想自私一点，不想变成大嫂那个样子，歇斯底里又无能为力，把自己熬得油尽灯枯。”我妈叹息一声：“大川那家子不是什么好相处的，重男轻女不说，最爱提传宗接代。”只要大川还想二婚，就不会想带着个孩子拖累，或许会有转机。你先在家里待几天，看看他们家什么态度。不过第二天，大川就打来了电话，语气尖锐：“丽丽，你怎么回事？昨天给你打了一夜的电话也没打通，你知不知道小米哭了一夜？”我看了看手机，昨天和爸妈聊到很晚，手机什么时候没电的都不知道。我忍住心疼，冷漠道：“怎么，小米不是你女儿吗？她哭你不知道轰轰？那能一样吗？以前都是你在带，我根本哄不住，是吗？”那你这个爸爸当的可真不称职，多练练吧。说完，我就把电话挂了。等到晚上，大川又打了电话过来：“丽丽，就因为房子的事，你就要和我这么闹？为了个房子，我们的感情不要了，女儿也不要了，你怎么这么狠心啊？就非要用这个来逼我吗？我告诉你，不可能。”又过了一天，婆婆也打来了电话，小米在电话那头哭：“丽丽呀，你和大川这是在闹什么呀？小米一直在要妈妈呀。”你还是快点回来，把小米带走吧。他明明什么都知道，偏偏什么都不说。于是我直接拆穿道：“大川要卖房，反正我和小米都要孤苦无依了，都先适应着吧。”听到我这么说，婆婆不知道是不是脸上挂不住，结结巴巴的解释：“哎呀，丽丽，大川也就是跟你商量商量，你要是真那么不愿意，还能逼你不成？走不成，也只能让陆阳再单身几年。”陆阳也在旁边插话：“二嫂，你就拜给二哥生气了，实在不行我就再等等。”我简直被他们气笑了。跟大川吵架也闹了几天了，倒是一直不出面。现在孩子放在家里哭闹两天，立刻坐不住了，假模假样的退让，却是句句都在说：“陆阳如果不幸福，都是你的错。既然这样，那我就给他们助力一波。”陆阳的女朋友叫江墨，以前来过家里玩，所以留有联系方式。我约了大川，找了一个包间，让他带着家人一起来敞开谈谈这件事，还给江墨打了电话，问他要不要到门外看场戏。姓陆的一家人都到了，我妈比较直，直接切入主题。咱今天过来就是想要看看卖房给陆阳结婚这个事怎么解决。陆家人对视一眼，大川嬉笑着脸开口：“妈，这一家人有人遇到了困难，不就应该互相扶持、互相帮助吗？”我妈冷笑一声：“砸锅卖铁的帮吗？”大川一噎，婆婆上场：“亲家，这事啊，都怪我们，怪我们年纪大了，挣不到钱了，只能辛苦他们兄弟互相帮衬。”我妈才不吃这苦情的一套：“亲家，这不怨你，几兄弟都工作这么多年了。”知道家里的情况，就该自己早早准备。婆婆脸上挂不住，还是打着哈哈道：“是是是，可现在这不也是没办法吗？宁拆十座庙，不毁一桩婚呐、啊！杨洋好不容易找到喜欢的女孩子，总不能看着他们因为这件事就散了呀。”我妈哼笑一声：“那丽丽他们怎么办？他们也要生活的。”婆婆没说话，眼睛瞟了眼正在看热闹的大嫂，果然，大嫂立刻开始现身说法：“哎呀，那能怎么过？还不就这么过，换个地方住而已。”我妈上下打量他一眼。那你好过吗？你说你过得开心吗？大嫂一噎，翻了个白眼。那结婚不就是两个人一路走到老，还能让孩子没个完整家庭了吗？一把年纪的离婚，怕是要笑死人的。我就听不得大嫂这种自怨自艾、自我设限的想法，忍不住开口道：“大嫂，你觉得自己年纪大了？我可不觉得，我还正年轻呢。况且，我要是天天在家情绪不好，可不见得对孩子好。我看你家怕儿就很胆小，搞不好就是你们经常在家吵架，或者把脾气撒在他身上造成的。我可不想小米成这样。”想到他女儿，他脸色一顿，没再作声。陆阳这时候道：“我记得婚姻这么难，我不结婚了，信吗，爸？”这可心疼坏了婆婆和大川。大川低声呵斥：“你在说什么鬼话？谁说你不结婚了？二哥，我无条件支持你。”看不惯他们兄弟情深，我补充道：“别的先不说，陆阳，你去年借的那五万也该还了吧？”
。几人脸上一僵，情绪还没上头，就演不下去了。似乎是见我们不吃软，陆家人低脸的气势一变，有了些泼皮感。不就是凑钱给陆阳买房结婚吗？你至于这么咄咄逼人吗？再说了，那钱本来就是爸妈给我们三兄弟准备的结婚钱，你还想一个人站着不成？陆阳也跟着说。二嫂，你放心，结完婚我会尽快换钱的。现在是因为恋爱阶段，花钱多才存不下钱。两兄弟的话简直给我气了个半死。可想到江墨一直在门外，没理大川，我多问了陆阳一句：现在恋爱花的多，结婚后就花的少了吗？你们结婚还要度蜜月、产检、生孩子、养孩子，结婚前都一直没还，我怎么敢相信你结婚后就可以？陆阳笑了笑，恋爱总是需要浪漫和惊喜的，结婚只是柴米油盐，怎么能一样呢？况且以前是我一个人挣钱，两个人花。结婚后至少也是我们两个赚钱了。二嫂，你就放心吧，江墨家庭条件好，又在家的宠，结婚后我肯定很快就还钱了。我有些不可思议，你还没结婚呢，就开始算计女朋友的家产了吗？陆阳不认同地说：“怎么能是算计呢？我不过是想让二嫂你宽心，分析事实而已。况且这话也就是咱们一家人说说。二嫂你放心，我结婚后我和我媳妇都会孝敬你。”我内心一阵恶心，这人平时看起来人模人样的，内里却是腐烂了，不想再虚与委蛇，甚至不想再争辩。我直接开口：“大川，我们离婚吧。”陆家人都震惊了，大嫂的目光不由得躲闪，婆婆有些紧张。哎呀，怎么可以闹离婚呢？小敏还那么小，她不能没有妈妈呀。她的语气有些焦急，可是话里话外都在提醒我，离婚的话孩子不会给我的。为了孩子，我应该多掂量一下。见我不为所动，陆阳也跟着劝我：“二嫂，我不都说了吗？会很快把钱还给你的，不会让你这日子难过。”大川脸色难看，过了好一会儿才说道：“丽丽，你就非要逼我吗？我连自己的弟弟，跟我有血缘关系的亲弟弟，都不能帮一把吗？”况且你应该清楚，房子本来就是我的，在我的名下，我想卖也就卖了，想怎么处置就怎么处置。你要是以为这样就可以威胁我，那我告诉你，我还就不吃这一套。哪怕到了这一刻，大川还以为我是在威胁他，而效果仅仅是不让他卖房而已。我没什么解释，只是再次开口：离婚吧，大川。明天上午九点，如果你不跟我去民政局，那我就起诉离婚。说完，我就和爸妈走了。第二天，大川果然没有联系我。他不想离婚，或者他赌我不想离婚，但我立刻找了律师，提交了起诉离婚的申请，同时申请了财产冻结。我不允许他像大哥一样将房子偷偷卖掉。我可以不争，但是我凭什么不争？那套房子的装修钱是我出的，贷款也是我们共同还的。离婚本就不那么顺利，如果我什么都不争，那我可能得到的是得不到的财产，以及离不掉的婚。过了好几天，江墨给我发消息说是邀请我喝咖啡，一见面他就直接问我为什么叫我去听。我笑了笑，我只是觉得。你或许应该知道，他又问：“你不怕我和陆阳说吗？不怕自己的目的达不到吗？”我觉得无所谓，那就是你自己的选择和命运了。我本就不指望那天的见面会有什么作用，我只是觉得，如果我当初结婚前，大嫂就让我知道了这件事情，那我的结局会不会就不一样了？其实那场见面是有用的。后来江墨确实和陆阳闹掰了，我的离婚诉讼也完美成功，陆家一下子失去了两个儿媳妇，就是知道大嫂何去何从。